టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక మూడు డైలమా వచ్చి పనింది మీకు ఇది తెలుసు కదా అంటే ఒకరి లైఫ్ ముఖ్యమా లేదా వంద మంది లైఫ్ ముఖ్యమా అని వచ్చినప్పుడు ఆ ఒకరి లైఫ్ వాల్యూ పడిపోతుంది సాక్రిఫైస్ చేయడం బెస్ట్ బెస్ట్ ఉంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాదు ఒకప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు జస్టిస్ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ సర్వైవల్ కోసం వాళ్ళ నలుగురు సర్వైవల్ కోసము వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి అక్కడ తప్పు లేదని చెప్పారు కదా ఆహా యాక్చువల్లీ జస్టిస్ అనే మీరు మైకిల్ శాండల్ చూస్తున్నారు కదా అయితే అక్కడ మోరలీ రైట్ మోరలీ రాంగ్ అనేది పర్స్పెక్టివ్ బట్టి ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు సో వినేవాళ్ళందరికీ అర్థం కావాలంటే ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో ఒకరిని కాపాడడం కోసం అంటే ఒకరు చచ్చిపోవడాన్ని ఆపితే వంద మంది పోయే ఛాన్స్ ఉంది వంద మందిని కాపాడాలంటే ఒక మనిషిని మనమే సాక్రిఫైస్ చేయాలి ఆ సాక్రిఫైస్ అయ్యే మనిషి మనం కాదనమాట ఇంకొకరిని ఈ ఒకరిని చంపితే వాడు అమాయకుడు ఆడు ఆడ యాక్చువల్లీ హంతకుడు కాదు వాడు అమాయకుడు వాడిని చంపితే మిగతా వంద మంది కాపాడే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఆయన చంపాలో వద్దా సో ఇలాంటి మోరల్ డైలమాస్ మనకి సినిమాల్లోనూ వాటిలోని విలన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇదిగో నువ్వు వీడిని ఒక్కడిని చంపేస్తే నీ ఫ్యామిలీని వదిలేస్తా నలుగురు ఉన్నారు నీ ఫ్యామిలీలో ఈ నొక్కడిని నువ్వు బతికనిస్తే నేను ఈ నలుగురిని చంపేస్తా వాట్ యూ వాంట్ డూ రైట్ సో ఇది పర్స్పెక్టివ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి దీంట్లో రైట్ రాంగ్ అనేది లేనే లేదు ఏ టై ఏ టైంలో ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఆ ఒక్క మనిషిని చంపేశారనుకోండి నలుగురు నాలుగు ప్రాణాలు కాపాడబడ్డాయి కరెక్టా కాదా అని అడిగితే ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అడిగితే మా కరెక్టే ఆయన నేను మేము జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఆయన మా కోసం సాక్రిఫైస్ చేశాడని మీరు ఆ పర్సన్ అడగాలి కదా డూ యూ వాంట్ గెట్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ దోస్ ఫోర్ పీపుల్ అతనే అంటాడు అతను కూడా లేచి లేపోయిన పర్లేదు నేను చచ్చిపోతాను ఆ నలుగురు బాతు బతు బాగుపడతారంటే అని అప్పుడు ఆ పర్సన్ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అడగాలి ఇదిగో మీ అబ్బాయిని చంపేశారు వాళ్ళు ఎవరో నలుగురు బాధ చేస్తున్నారని వాళ్ళు ఏమంటారు మరి మేమేం కావాలి మాకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది మేమందరం కలిసి ఏడుస్తూనే ఉంటాం ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పర్స్పెక్టివ్ అండి మీకు వచ్చిన అంటే మీరు చూసిన డైలమా ఏంటి చెప్పండి నా డైలమా వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అదే పర్సన్ ఇప్పుడు రష్యా సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటాము పుటిన్ పుటిన్ అతని గవర్నమెంట్ అన్ని చోట్ల కరప్షన్ పాతిపోయింది అనమాట నేను చదివిన పుటిన్ చనిపోతే ఏం జరుగుతుంది అని ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కిని అడిగితే అతను సింపుల్గా ఏమన్నానంటే ఈ వార్ ఆగిపోద్ది అని అన్నాడు అన్నాడు సో అంటే నేను ఎంత గా అంటే ఎంత గాననుకున్నా కానీ నాకు పాయింట్ అనిపిస్తుంది అనమాట అదేదో పుతిన్ అదేదో పుతిన్ ఏదో ఒక చనిపోయి ఉంటే ఇంత కష్టాలు వచ్చాయి కాదు కదా అని అనిపిస్తుంది ఇలా అనుకోవడం కరెక్టా కదా అని డౌట్ ఇట్స్ ఓకే అండి మైండ్ లో థాట్ కదా మీరు ఏం చేయట్లేదు కదా మైండ్ లో ఏం చేయట్లేదు కదా ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ థాట్ సి ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే వాడిని ఒప్పించి ఆపించటం ఓకే లేదా వాడిని అలా చేయకుండా ఆపించటం ఒప్పించన్నా ఆపించాలి లేదా వాడిని ఇదన్నా చేయాలి ఏది లేదు చంపటం ఒకటే దారి అంటే యూ హ్యావ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆల్ యువర్ ఆప్షన్స్ అని అర్థం యువర్ నాట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ దట్ స్టేట్ మెనిష్ ఇప్పుడు ఎదుటి మనిషిని చంపితేనే కాపాడగలుగుతాము అంటే మీకు మీకు సివిలైజేషన్ నాగరికత మీకు ఏం నేర్పించలేదని అర్థం అండి ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్ పాయింట్ గురించి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే యుద్ధం చేసి వాడిని చంపో లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేసి ఒక వాళ్ళని చంపితేనే ఇక్కడ శాంతి నెలకొల్పుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల సివిలైజేషన్ మీకు ఏం నేర్పించలేదు అని అర్థం ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే దెర్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ టు మేక్ హిమ్ స్టాప్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటి అంటే మీరు తీసుకొచ్చిన టాపిక్ ని పట్టుకుంటే టార్గెట్ అక్కడ యుద్ధం ఆపించాలి అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ మెథడ్స్ వాణ్ణి చంపితేనే ఆపడాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు వేరే దారి లేదనమాట అది సామధాన భేద దండోపాయల్లో దండోవానికి దైరెక్ట్గా దిగిపోయారని సామధాన భేదాలు ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి ఇంకా టైట్ చేయొచ్చు పాయింట్ ఏంటంటే వాడి మీద చాలా మంది డిపెండ్ అయి ఉన్నారండి అది మిస్టేక్ ఇప్పుడు వాడి మీద డిపెండెన్స్ లేదనుకోండి రష్యా మీద ఏ డిపెండెన్సీ లేదనుకోండి టక్కున వాడి బ్యాంక్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని బ్యాంక్స్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆపేయటం ఏ మాత్రం ఒక్క పైసా కూడా వాడి బయటికి కదల 
బయట నుంచి లోపలికి లోపల నుంచి బయటికి కదలకుండా ఆపేయటం అవుట్ సైడ్ అకౌంట్స్ అన్నింటినీ ఫ్రీజ్ చేయటం నథింగ్ గోస్ ఇన్ నథింగ్ గోస్ అవుట్ నో ఇంపోర్ట్స్ నో ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్పి బ్లాక్ చేసేస్తే వెంటనే ఆపేస్తాడు రైట్ దిస్ ఈజ్ ది ఎకనామిక్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ కదా దీన్ని కూడా ఎకనామిక్ టెర్రరిజం అని అనుకోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ మీకు ఒక ఒక పర్టికులర్ పని చేయాలి అంటే వాడిని చంపితేనే చేయాల్సి వస్తుంది ఆపాల్సి వస్తుంది అంటే సివిలైజేషన్ హెస్ నాట్ టాట్ యూ ఎనీథింగ్ అంటే నా పర్స్పెక్టివ్ ఎలా అంటే అన్ని డబ్బులు వేస్ట్ అవుతున్నాయి పైగా రష్యాలో చాలా మంది పీపుల్ కి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళట్లేదు అనమాట అందరికి ఫేక్ న్యూస్ వెళ్తుంది ప్రొపగాండా వెళ్తుంది మన దగ్గర కూడా అంతే కదండి మన జేబులో వచ్చి చిల్లు పడుతున్నా సరే వాళ్ళకి తెలియట్లేదు అనమాట మన జేబుకే చిల్లు పడుతుందని ఇది కూడా వాళ్ళ సిటిజన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఊరుకుంటున్నారు అంటే చేయాల్సిన చోట ఇది చేస్తున్నారనుకోండి ప్రొటెస్ట్లు అయ్యి చేస్తున్నారనుకోండి మనం జనరల్గా జనరిక్గా మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ ప్రజలే యాక్సెప్ట్ చేసేసారనుకోండి ఏం చేసినా మన మంచి కోసమే చేస్తుంది ఇట్స్ అ మాస్టర్ స్ట్రోక్ అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి వాట్ కెన్ యూ డూ టు టే చేంజ్ దర్ మైండ్ ఆ పై వాడిని చంపేస్తే అలాంటి వాడు ఇంకోటి పుడతాడండి ఎందుకంటే కింద మనుషుల మెంటాలిటీ మారట్లేదు రైట్ చాలా మంది క్వశ్చన్లు అడుగుతారు హిట్లర్ని చంపేసి ఉండుంటే వాడికి అవకాశం దొరికినప్పుడు హిట్లర్ని చచ్చిపోయి ఉండుంటే వచ్చేది కాదని మనుషుల్లో ఆల్రెడీ ఆ విషయం ఉంది హిట్లర్ జస్ట్ ఒక ట్యూన్ చేసి దాన్ని వాడుకున్నాడు అంతే మెంటల్ ఉంది ఆల్రెడీ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర చాలామంది పుట్టిన్కి కళ్ళు మూసుకుని వాడికి ఓటేసేసేవాళ్ళు వాడికి ఏది చేసినా మా వాడు గ్రేట్ అనుకునేవాళ్ళు మిలిటరీలోనే ఉన్నారు రైట్ సో అలా ఉన్నంతకాలం ఆ విషయం జనాల మధ్య ఉన్నంతకాలం లీటర్ అన్నాడు వాడు ఒక్కడ మనిషే కదండి అది పుట్టిన్ కానివ్వండి హిట్లర్ కానివ్వండి ఇంకెవరైనా కానివ్వండి ఇట్స్ వన్ పర్సన్ వన్ హ్యూమన్ ఆ ఒక్క పర్సన్కి అంత స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే కింద వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్లో ఉన్నది తీయడానికి ట్రై చేయాలి తప్ప వాడిని ఒక్కడిని చంపితే అమ్మాయి ప్రాబ్లం తీరిపోయింది అనుకోవడం అంత మూర్ఖత్వం ఇంకోట్లేదు అందుకే ఎంతమంది రాక్షసులు చంపినా సరే మళ్ళీ రాక్షసులు పుడుతూనే ఉన్నారు మన దగ్గర ఓకే ఓకే సో చావటం చావును కోరుకోవటం చంపేయటం దీస్ ఆర్ నాట్ ఫైనల్ సొల్యూషన్స్ అండి దీస్ ఆర్ టెంపరీ సొల్యూషన్స్ అండర్లైంగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఇంకా అలాగే ఉంచి వాడిని ఇప్పుడు అమెరికా ప్రపంచంలోకి వెళ్ళా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అనమాట మిలిటరీ ప్రకారం ఓకే అది ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఏదైనా చేసి ఆల్రెడీ చేస్తుంది కూడా కాకపోతే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మీద ఏ ఒక్క దాని మీద ఆ దండెత్తే ధైర్యం చేయదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ మెనీ అదర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఇట్స్ బేసిక్ సర్వైవల్ రైట్ అలాగే నేనేం యూఎస్ఏ వెనకైస్కి రావట్లేదు ఇట్ ఈస్ ఒక యాంగిల్లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ టెర్రరిస్ట్ కంట్రీస్ అనుకోండి బట్ అంటే ఈ వియత్నాం కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ యా యా అదే చెప్తున్నా సో ఇన్ వన్ యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ టెర్రరిస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దాన్ని అది బలహీనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వేషాలు వేస్తూ ఉంటుంది వీడి చేసినట్టు ఇప్పుడు రష్యా చేసినట్టు బలహీనుడి దగ్గర ఉన్న దగ్గరికి వెళ్ళి వేషాలు వేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే యూ కెన్ కంట్రోల్ యూఎస్ఏ బై సమ్ అదర్ మెథడ్స్ వాడు వాడి దగ్గర పవర్ ఉంది కాబట్టి వాడు చాలా కంట్రోల్ చేస్తాడు ఇంకొకటి వచ్చేసి రష్యాలో పుట్టిన లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ఉన్నా కూడా అమెరికాలో గవర్నమెంట్ మారుతూ ఉంది కదన్న అక్కడ 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 మనిషి ఎవరు అక్కడ పౌర్ లో ఎవరు ఉన్నారన్న దాన్ని బట్టే ఉంటది డిక్టేటర్షిప్స్ అలాగే పనిచేస్తాయి కదండి దే నెవర్ గెట్ డౌన్ డిక్టేటర్షిప్స్ అలాగే పనిచేస్తాయి ఫేక్ ఎలక్షన్స్ పెట్టడం ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ గా ఉండటం ఒకసారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండటం మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ అయిపోవడం ఇలాంటివి చేశాడు కదా అవునవునవును డిక్టేటర్స్ అలాగే చేస్తారు ఎనీవే సో ఇందులో ఈ మారల్ డైలమాలో నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే చావు మాత్రమే ఫైనల్ ఆన్సర్ అనుకున్నావు అంటే సివిలైజేషన్ హెస్ నాట్ టాట్ అస్ ఎనీథింగ్ అండి దెర్ ఆర్ మెనీ మెథడ్స్ టు సాల్వ్ కొన్ని నచ్చకపోవచ్చు కొన్ని మనకి ఇబ్బందులు తీసుకురావచ్చు ఓకే కాకపోతే లేదు ప్రాణం తీయటమే కరెక్ట్ అని అనుకున్నాము అంటే దెన్ మనకి ఇంకా ఇంకా పాతకాలపు వాళ్ళకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు రైట్ పాతకాలంలో ఇప్పుడు వందేళ్ల క్రితం వెయ్యి ఏళ్ళ క్రితం రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం ఏ మెంటాలిటీ ఉందో అంతే ఉంది సో మనం కొత్తగా నేర్చుకుంది ఏమీ లేదు చంపితేనే ఆపుతున్నాం అనమాట ఎదుటి మనిషిని చంపితేనే ధర్మాన్ని కాపాడగలగాలి ఇలాంటి కర్మ ఇంకా అలాగే ఉంది అంటే దెన్ నథింగ్ హెస్ బిన్ టాట్ టు అస్ ఎకనామిక్కి బ్లాక్ చేయొచ్చు బెటర్ నేచర్కి అప్లై చేయొచ్చు నీకు ఏం కావాలి రే వ్యాపారంగా చేయొచ్చు దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ టు డూ అండ్ కంట్రోల్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ సింప్లిఫైయింగ్ చాలా ఈజీ అని నేను అనట్లేదు కాకపోతే ద